Welcome karibu tena kipindi ni dao la elimu kituo ni KTN News Mwendesha mdahalo huu ni Franco Tino karibu Naam eh, tuko na line ya simu ambapo Jen kutoka Nairobi ame Jen hujambo Hello Jen Hello Jen Huyu Jen uh, ni kama Naam sijui kama Ferdinand yuko Hello Ferdinand Ah uh, wata watapiga tisi baadaye tunashukuru sana kwa michango yenu. Ah uh, rafa zimeingia kweli kweli. Ah uh, ndugu wa saya karibu sana bwana. Excellent. Eh yeah. uh, baada za tangu wiki iliyopita bwana. Ah uh, mzima sana neno. Naam. Uh -huh. Wamenyewe walikuwa nafuatilia muda huu ulikuwa uh -huh. umeketi pale. Uh -huh. Ni nini ni ambacho kimekugusa sana kuhusu masuala ambayo tunazungumzia hapa? Ah uh, kuna mambo mawili uh, ambayo yamenigusa ni kuona dada zangu wadogo hawa uh -huh. uh, wakijitolea na kuzungumzia mambo yanayowahusu uh -huh. na usichana wengine ambao wako nje na ndani ya shule. Yeah. Na jambo la pili ni kwa uh, mkubwa wangu hapa ambaye uh, amesoma mm. na akaona ujuzi na maarifa alionayo ayatumie yeah. uh, kwa manufaa ya jamii ah. kuokoa uh, watoto ambao wamepatwa na shida wakati wangali wachanga yeah. na kuwaelekeza kwenye mrengo wa elimu mm. kwani elimu ndio thamana mm. tulio tunayoweza kuwapatia uh, vizazi vijavyo. Ah. Aha. Uh, ndugu Tomkis Barasa. Naam. Uh, tunazungumzia sana masuala ya mtoto wa kike. Mm -hmm. Wakati huo huo tunapuuza sana mtoto wa kike, maana mtoto wa kike pia kuna changa moto zake tu. Eh. Unahisi kwamba lazima pia tuguse guse masuala ya mtoto wa kike. Unasikia bwana? Ndio ndio ndio. Ya, unaona kwa sasa wa wala ambao wanapigania haki za watoto wengi wame ndio. egemea upande wa watoto wa kike pekee mm. lakini unapata kwamba kuna watoto ambao ni wavulana ama wa kiume ambao wanapitia shida nyingi sana mm. na mara nyingi unaona tatizo likipatikana kama mtoto tuseme mtoto wa, wa kike amedhulumiwa kwa kiwango fulani inafuatiliwa vizuri na na haki na tendeka lakini mm. unapata watoto wengi sana wa kiume wanapitia shida nyingi sana lakini mm. hakuna yule ambaye ana, mm. anawatetea mm. yeah. uh, mimi ni daktari kutoka Kakamega na unga mkono kwa sababu watoto wanashindwa kujifungua na kujifungua inabidi tuwa, tuwakate kwa hivyo hawezi kurudi shuleni kusoma. Ah, huyu ni daktari ambaye anahusika mambo ya ukunga. Mm -hmm. Anasema kwamba anakiri kwamba anaona watoto wengi wanapata mimba wanaenda wanapojifungua wana shida nyingi maana yake viungo havijakoma. Si ndio daktari? Kwa hivyo unahisi vipi kwamba watoto wanapokuwa wanapopata mimba katika umri mdogo ni shida gani ambazo zinaambatana na hali kama hiyo? Unajua hawaja hawaja kuwa wazima bado. Mm bado ni wachanga Ndiyo. na uh, akipata akipata mimba wakati wa kuzaa hata kabla hajazaa unajua wakati wa kulea mimba Ndiyo. wafike wakati wa kuzaa kuna tabu manake hawajui wafanye nini hawajui you know, hawajui umuhimu wa kwenda hospitali hawajui umuhimu wa kulinda mimba mm. na hata mwili yenyewe haijakomaa haijakomaa haijakoma. lakini sasa mbona wanachovi asali mwambie waache kuchovi asali madam <laughs> Wana, ndiyo nilikuwa nauliza hmm. ndio wanafanya peke yao Ah. Mm -hmm. wale wanaume wanawatunga binti. Kabla kabla rejelee yale daktari anayoyasema ndugu mwalimu mkubwa wangu hapa amegusia mambo ya mtoto wa kiume. Kwa miaka mingi tangu uh, kina mama zetu walipotoka wakakwenda Beijing ndio uh, kukakuwa na msukumo na mwenuko ya mambo ya <laughs> yanao uh, akina mama nchini ndio na tunaona uh, kwamba kwenye midahalo mingi na vikao vingi mambo ya mtoto msichana yanazungumziwa hmm. ni kwa sababu wakina mama wamejipanga naam wanaangalia mambo yao hmm wanaume nchini Kenya hmm. tuna uzembe naam tumewacha tunaona vibaya mtoto msichana akisaidiwa hmm. na mtu wa jinsia yake mwingine ndio mbona sisi tusiwe tunasema pia tunasaidia watoto wa kiume hmm. na hata kwenye familia nyumbani hmm. utaona kila mara mama anamuelekeza mtoto msichana ufanye hivi ufanye hivi mm. ni nani anayemwelekeza mtoto wa kiume yule ni chuma yeah. <laughs> <laughs> hey, kuna watu watu kabla tujadilia kila bwana mmoja hapa kuna simu Pauline akinyi kutoka Wajir hujambo Pauline 
Sijambo sana. Karibu sana kwenye kipindi cha dau la elimu. Mchango wako ni upi dadangu? Asante sana. Naam. Ningekuwa katika mjadala ya wasichana. Ndio. Nimeliona mimi nikatokwa na machozi. Nimetokwa na machozi pole. Ju, hiyo maisha wamepitia hata mimi nimeyapitia. Mm. Wasichana hatua wanapitia mapito magumu sana. Naam. Na wakati mama na baba mm. wanapomza msichana wao ndio Mimi nimeona sana wa mama kama hawezi kea watoto wasichana mm. Wanaona kwamba watoto wa kiume ni wa maana ndio Wakati mimi maisha yangu nilipata mimba nikiwa na 14 years Oh kwale. Lakini nilisikia uchungu sana Unisikia uchungu vipi manake uli huyo bwana alikufanyia kwa nguvu ama ilikuwa na mtu? <laughs> okay, si kwa nguvu. Eh, hey, ulijitolea tu. Ni vile tu kutokosa kujua. Aha. Kutokosa kujua. Ndio. Juu si kwa na kule mzazi ambaye anaweza kunilekeza njia. Mm. Unaona? Aha. Tusa mtoto mchana kama huyo mwenye ameongea akiwa migori. Naam. Hakika kukweli inafanyika. Inafanyika. Inafanyika na wanaume kwizi wamekuwa wabaya sana. Mm. Umechukia wanaume <laughs> kweli. Mimi nimewachukia kwa hali ya juu. Kwa hiyo hautaolewa kabisa my dear. Kama nimeolewa hata sasa hivi nina ndoa yangu. Asante sana. Lakini nimechukia wanaume. <laughs> Nimeshukuru sana kwa simu yako dadangu. Uh, kuna huyu bwana anaitwa Leonard Korir akiwa lodwa Turkana county lakini na kurundo kwao anasema kwa muda mfupi nimekaa lodwa nimegundua kuna watu wako na shida unapata mzee wa umri wa miaka hamsini ameoa mtoto wa chini ya umri wa miaka ishirini na sio kupenda kwao maisha ni ngumu ningeomba ningeomba hiyo sijasikia hiyo ni nyingine lakini anasema kwamba wazee wengine wana aibu bwana ya wazee wengine wanapanga wanaona wanalazimisha na hata wazazi wa mtoto msichana mwenyewe ndio wanapanga na, na mzee fulani tuseme ni babu yake hata na mpiko kwa miaka tuseme kama hamsini hivi oh. kisha wana lipa mahari sasa mtoto anatoka skuli kisha analazimishwa kwenda ku, kuishi na mzee fulani eh, bile wengine walikuwa nasema kule migori kwamba wanajua tu watu kutoka jamii fulani tu pekee hivyo ndio napata kuna sehemu fulani za inji hmm. ambapo wachana waja elimisho hawajui hata wazee wenyewe hawajui maana ya elimu ndio sasa akiona tu msichana anaona mahari tu pekee na hiyo imechangia wasichana wengi sana kupitia dhuluma nyingi sana kuuzwa kwa mapema kuacha shule na baadaye wanaenda kuishi maisha ambayo kuna mateso mengi sana daktari agot hatujaona uh, sheria ikikaza nati kuhusu wale wazee ambao wanajihusisha katika masuala kama haya hatujaona mzee mmoja labda amehukumiwa kifungo cha jela labda kwa sababu ameoa mtoto mdogo sheria hizi hazikokeri wewe unajua sheria zipo ndio lakini zipo kwa kwa kitabu zipo kwa karatasi Aha. lakini hatu, hatu, hakuna tunazijua na ziko hmm. kwanza amesema ukweli zingine unajua sasa zingine tunaweza kulaumu wasichana za zingine tunalaumu wazee hmm. lakini hata wazazi wenyewe kuna wazazi wanapanga na wale wazee manake wana, wanapewa mali, mali. wanapewa mali kisiri hmm. wanapewa wa mali kiwazi hmm. alafu msichana wako sasa ni kama biashara unafanyia hmm. biashara kuna, wa, kuna kuna kina mama hata kina akina mama sana sana wengine wanawaambia wasichana hmm. ebu utaleta ni, 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 wakati wako kuleta chakula nyumbani utaleta kutoka wapi na we ni 15 si utaenda kutafuta wa, 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 kutafuta wanaume sasa sisi wazazi pia because ni tumekosea hmm. na, wa, na na wazee pia kuna wengine wana wana how do you call rape Eh, ubakaji. Ubakaji. Yeah. Ubakaji. Yeah. kwa sababu yeah. kuna wale hakuna kitu itakufanyia utafanyiwa mm. ubaya hakuna kitu umejua kuna fulani alifanya ukaona imeenda tu mwingine akafanya imeenda tu ameshikwa siku tatu wamewachiliwa hatujui kwanza tufanye nini tunataka tuelimishe wavulana tuelimishe wasichana tuelimishe wazazi ili wajue mm. sana sana wale wana rep wasichana ni wale tunawajua <laughs> ni asilimia karibu 80 tunawajua ni yule uncle ni yule houseboy ni yule brother ni yule cousin ni yule step brother na hata kina baba hmm. si tunajua oh. hayo hmm. yeah so tuna inatakikana tuelimishe wazazi wajue mtoto wako ukimwacha nyumbani unamwacha na nani hmm. na huyu na, na, na uwe huru na mtoto unajua mtoto akikuogopa 
hata huyu akimshika vibaya hawezi kukwambia maana atakanywa ukimwambia baba atakuchapa ukisema nitakuua ukisema hii itafanyika na baba ni akiwa yule ambaye huwezi kumfikia mm-hmm. mtoto anamuogopa unajua una una, una, una katu Mm-hmm. Ndio unasikia mtu ambaye amekuwa akiwa rep na na na, na bradhake na bwanake na sijui nini kwa miaka kumi na kitu. Hebu tusikilize Bernard Maranga kutoka nako. Bernard Maranga hujambo. Hello ah. Bernard Maranga. Si jambo na. Mimi kwangu ni hivi. Na kwanza wewe ule Maranga alikuwa KBC ama ni Maranga yupi huyu? Ah huyu Maranga wa kiri. <laughs> Asante sana. Endelee bwana. Ah langu naona hivi ya kwamba ni kana kwamba tunapiga hatua moja mbele mm-hmm. na tunapiga hatua mbili nyuma. Na. Hebu tuangalie ya kwamba adui mkubwa kabisa katika mambo hayo mnayozungumzia hmm. ni mtoto wa kiume. Ndio. Kwa hivyo inahitajika huyu mtoto wa kiume pia atembee katika mwendo sambamba na yule wa kike. Ndio. Manake Man, ukiangalia sasa hivi Dio. wengi ni matanga. Mm-hmm. Wengi wanazurura ovyo ovyo. Mm-hmm. Na katika kute kuzurura ovyo ovyo na kuwa makanga wanakuwa ndio uh, tuseme ni kama ndio vizingiti kwa wale wasichana wa kike. Mhm. Uh, eh, hivi. Ndio. When you move around you find girls carried in these vehicles by these boys. So uh-huh. it's a high time. Dio. Especially now that you have men there. Dio. We stand up as men, <laughs> take up these boys so that they are in school. Have men here. <laughs> waiting for this particular girl. Dio. So the problem actually mm. is that we are training the girl child mm. to be careful but we are not training the person hunting for this girl child. Uh-huh. It's the same same mistake we have done when we are training women about their rights. Who is violating the women's rights? Mm. It's the man train the man about the women's rights hmm. so let's train the boy about the importance of the girl child and then we shall be solving this problem asante sana asante sana brother baranga kutoka nakuru tuko na simu kutoka nyeri anaitwa benson kutoka nyeri benson hujambo hello benson hujambo ndugu yangu hujambo eh nyeri unatupata pata vipi huko ktn news bwana Una mjua di dada moja anaitwa Karol Nderi huko? Karol Nderi. Eh. Yupo lakini najua ni mtoto hapa ni Nderi. Ah sante sana. Mchango wako upi katika dao la elimu ndugu yangu? Ah mimi nimepata alisema. Ndio. Kwa hiyo tumekuwa tukimwambia tu kitu na kitu cha mtiana mtiana hii wa gano amsta wapi bali? Mhm. Aya hapa ndio tunaenda hapa kanzuri basi na Nderi. Mhm. Hello. Na kusikia lakini hebu jitahidi kupaza sauti kidogo sikupati kwa mbali. Oh, nasema. Naam. Ali aifati ni yake ni wale wanaotokea dola kwa mtaka hapa nyeri. Mhm. Na unapata mtu ni tipo wa watu na hiyo ni ngamo ya kutokea ile kwa na jumuiya na ongea kitu kwa wasiana wasiana wasiana. Bwana wulana wa wulana wa ni kwenda kutoka mtekezo wake bwana. Nashukuru sana ndugu uh, Benson kutoka nyeri sijampata. Eh nasema hivi Eh tutawasiliana tuta baada ya badaki hiyo line yako ni kama ina mushkili kidogo acha niende kwa Jasper kutoka wapi Athi River Jasper hujambo Ndugu Jasper Jasper amemishia mitini Ah uh, wasaya Sheria ambazo zipo azitumiki vizuri kuadhibu wale ambao wana wadhulumu watoto alivyosema uh, mm-hmm. daktari Kawango pale mm-hmm una hisi kuna uzembe wapi uh, <laughs> Kenya tuna uzembe kila mahali mm. uh, kwani ni hali yetu ya maisha uh, mm. ina, tunajulikana dunia nzima kuwa watu ambao wanafanya utafiti ulio mzuri mm. uh, kiwango na ubora wake ni wa hali ya juu Ndiyo. lakini hatuna uh, misingi iliyo thabiti ya mm. kuwa watu wa kutekeleza kazi mm. uh, tunapozungumzia hali ya mtoto wa Afrika mm. uh, kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni haki za watoto wakati wa vita na misukosuko mm. na tumeona hapa nchini Kenya uh, wakati kumekuwa na hali ya uh, utepetevu wa usalama mm. uh, kaskazini mwa Kenya uh, walimu wakitoka kule watoto waliwachwa hivyo hakuna mtu aliyekuwa akiwashughulikia pale shuleni mm. na serikali ilikuwa inajua hayo 
kuna sheria uh, hao watoto wana haki uh, katika hali hiyo kupata elimu yao uh, wakati uh, pande za lamu kumekuwa na uh, msako wa kufurusha uh, wanamgambo wa shababu kule kwenye msitu shule zilifungwa na tulinyamaza lakini sheria ipo so anavosema uh, sheria tunazo na tuna sheria nzuri lakini hatutekelezi lakini pia ukiangalia kuna sheria ya watoto Children's Act 2001 um, ambayo tangu ipitishwe mwaka mbili na moja mwaka mbili na kumi tukaja tukapata katiba hiyo sheria bado haiuiani na katiba katiba iko mbele ya hiyo sheria so hiyo sheria lazima ibadilishwe. Yeah. Uh, alivyosema uh, mtazamaji mmoja tunapiga hatua kuna mbele tena tunarudi nyuma. Uh, ni sawa lakini kuna vitu kadhaa ambavyo vinafanyika kwa sasa najua uh, serikali na mpango wa kusaidia watoto mm. mayatima lakini ukiangalia kiwango kama uh, tuna zaidi ya watoto milioni kumi na mbili Yeah. wale wako ndani ya shule yeah. na kuna watoto zaidi ya milioni mbili nje ya shule, Nje shule ba. Lakini serikali wakati huu inawagharimia watoto karibu um, 1257 kwenye bajeti inayo uh, iliyo kwenye eneo la bunge mm. hao watoto wapate kusaidiwa. Unapata hiyo ni kidogo mno mm-hmm. uh, ni tone eh, la maji kwenye bahari. Hauwezi uh, sema ni wewe umeliwekea hapo. Na uh, kabla tujaenda kwenye wadau pale nje tusikie wanasema nini yupo huyu dada anaitwa Emma kutoka Budalangi anasema kipindi kizuri mno hapa Budalangi kaunti ya Busia kuna watoto wengi wa kike walio walioacha shule baada ya kujifungua ingawaje wanaju, wanajutia tendo hilo na wangefurahia kurudi shuleni je wanaweza kupata msaada haya tutamuliza huyu ah, kuna mtu anaitwa Ferdinand Omondi kutoka Nairobi Ferdinand Mwangi kutoka Nairobi. Ferdinand hujambo? Ni jambo sana ndugu yangu. Eh bwana endelea na kwenye muda halu bwana usemaje bwana. Mimi ningependa kushukuru daktari sana. Ndio. Kwa sababu ya kuelimisha watoto. Naam. Na kwa kweli hata wa kule mimi nimetoka. Ndio. Tunapatia wasichana kipao mbele. Aha. Kwa sababu mwasichana hmm. ambaye hajasoma ni very dangerous. Ndio juu ataingia kwa mambo zingine mbaya mbaya kweli kabisa hawa tunapatia na first priority kuwezana na uwezo wa hmm. wa, 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 wa mzazi hmm. kijana hata akikosa kazi yule ni mtu anaweza changia anaweza 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 distort <laughs> lakini <laughs> hata mlana ajipange <laughs> anaweza kujipanga <laughs> lakini kijana amsana unajua kaanza kwenda kwa vilabu Madaka ile hiyo ndio ile kazi rahisi sana. No. Anaenda kwa vilabu, anaandikwa pale kufungua tupombe, oh. tufungua tupombe na hatimaye sasa anabandikwa tuvitoto tuvitoto anapelekea oh. mzazi nyumbani. Kweli? Lakini kijana mwenyewe anaweza kujipanga. Hmm. Haya, namba ya pili, ningependa kushukuru KTN sana kwa sababu mnatuelemisha. Ndio. Na kwa kweli hata mimi napenda KTN sana. Asante sana ndugu yangu. Alafu kuna shule moja mtangazaji ulitaja kule tunaitwa Rongai. Naam ehe. Hiyo shule ilijenga sana. Eh. Kwa sababu watoto wakiwa responsible namna hiyo ndio hata hawawezi kufikiria mambo ya kuchoma shule. Aha. Hawezi kufikiria mambo ya kumgomo. Ndio. Hawezi kufikiria mambo maovu. Kwa sababu wako na shughuli nyingi tu wanafanya, ndio? Eh hey, kwa sababu wako na responsibilities hata mtu anauliza atamaliza lessons zake za ngapi akaone kangurue kati. <laughs> Safi kabisa. Na hapo mimi nilipokuwa nasoma mwanafunzi mimi ni mzee niko 65 years old. Oh kumbe wewe ni umri wangu tu bwana. <laughs> eh hey, uko mbona nilipokuwa nasoma kule? Ndio. Eh tulikuwa tunagawia duties. Ndio. Asubuhi tukiingia tunafajia. Naam. Kila mtu alikuwa na compound yake ya kufajia. Ndio. Usaona baba? Mhm. Haya, tulipo toka primary tukaingia secondary, mm-hmm. tulikuwa watu more responsible. Ndio. Hata mimi kule nilienda kuandikwa kwanza my first company. Mhm. Tulipewa interview ya kufagia. 
Uh, Sate sana ndugu Ferdinand Mwangi kutoka Nairobi tumekushukuru sana kwa kutambua KTN News kwamba ni kitu ambacho kinakupasha habari zinavyojiri na vinavyochipuka. Kwa hivyo amempongeza mwanahabari wetu Victor Ugali kutoka kule kaunti ya Nakuru kwa hiyo taarifa yake kutoka katika uh, sehemu ya Rongai. Hivi sasa ningependa kuwapisha wadau kutoka katika maeneo mbalimbali tuwasikie kwamba wanasema nini kuhusu uh, elimu ya mtoto wa Afrika. Kuhusu mtoto wa Afrika kama amewekewa kipao mbele. Uh, amepewa kipao mbele kwa njia hii na ile ingine lakini kwa njia ingine wazazi wamekwamia na watoto manyumbani hawajatoa ile kanuni kamili ya kuweza kupeleka watoto mashuleni hawaja wazazi bado wengine wamekwamia na watoto manyumbani lakini siku hizi uh, mtoto kwa mara mingi tuseme kama sasa iko shuleni shuleni kama sisi zamani tulikuwa tunafundizwa hata na our mother tongue tulikuwa na vernacular subject siku hizi hakuna Kiswahili kisungu kisheng na mengine na unajua lugha ya mama ni tamu sana na mimi kitu ningesema hajashurukiwa vilivyo kwa sababu kama angeshukiwa angekuwa anaanziwa na yeye akiwa mdogo akikua kwanza na tabia nzuri heshima kwa wazazi heshima kwa wale wazee lakini ni kwa baadhi kuna mara mbili kuna wale ambao wanapata mazingira ambayo kwa sawa. Sawa sawa. Na kuna wale ambao mazingira yao bado wangali kwa maisha ambayo ni magumu zaidi. Eh. Kwa sababu ni sema namna hivyo kuna uwezekano ukitembea sehemu tofauti tofauti. Haswa tu hapa kijiji. Kuna hizi vijiji mbili hapa. Kuna hii ya Jenga na Ruben. Ukipata yale maisha ambayo yako pale kwa Afrika yule mtu ambaye anaishi kama tuseme aswa huko tao akikuja sehemu kama hii anaona hapo kuna maisha ambayo ni tofauti sana na asante sana hao ni wadau ambao wanatoa eh, hoja zao na michango yao kuhusu swala hili kuzima la elimu kuhu, kwa mtoto wa Afrika ndugu Tom Kimbarasa uh, kuhusu ufadhili unasema nini kuhusu namna ambavyo serikali inafadhili elimu kwa mtoto hapa hapa nchini hizo fadhila unaziona ni za kisiasa tu ambao ama zina mimi kulingana mimi Nam kwa sasa unaona kwamba katika wanafunzi wakiwa katika shule za upili yeah. wanapewa takriban shilingi 1012 pekee yeah. uliona kwamba walikuwa wanasema ati serikali inasema kwamba wanafunzi walipe kama tatu lakini ingekuwa bora kama au wanafunzi wangeweza kufadhiliwa vizuri yeah. na pia ukienda kule mashinani yeah. utapata ndio kuna yeah. wanafunzi wengi sana lakini hakuna walimu wa kutosha yeah. na ndio unasema kwamba kuna elimu bila malipo Ndi. lakini unapata wanafunzi wengi sana kwa hivyo kiwango cha, cha elimu ambacho hao wanafunzi wanapata yeah. si kizuri tuwe na walimu kutosha ambao wanaweza ku, ku kimu mahitaji ya hao wanafunzi na kama ni vizuri kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha nne tu waweze kufadhiliwa wanafunzi waweze kusoma tu manake mm. hata kwa sasa tu hivi unapata wanafunzi wanapata changamoto mm. wana wanashindwa kukabilisha masomo yako kwa, kwa sababu hawawezi ku, kulipia karo. Mm. Yeah. <coughs> kwa hivyo mimi na rais serikali kama i, kwa sababu iko na uwezo yeah. iweze kufadhili wanafunzi mm. wa shule za msingi na za upili mm. kwa jumla ili mzazi as, asiweze kulipa chochote na hiyo itasaidia wanafunzi wengi kuweza kupata elimu yeah. ili maisha yao ya siku za halafu yao ya mazuri. Mm. Asante sana kuna rafa hapa kutoka bwana mmoja anaitwa Kibwan. Mm. Watoto wa kike hao hatu walaumu shida nyingi zaletwa na wazazi kwa sababu ni ni watu wanaopenda pesa ndio wanawaoza watoto na hawajui yule bwana ni mzima kiafya au huyo bwana ni mgonjwa wa, wa virusi vya HIV wa wazazi 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 kubwa wanataka mahari baada kwa hivyo anazungumzia masuala ya mahari tu ni zile mila za kitambo kwa hivyo analaumu mila ambazo bado tumejikita katika mila za kitambo ambapo mtu anataka mahari na sasa zingine pia unapata kama watoto wamepatikana kwa makosa tunasema hata kama mwalimu ameweza kupachika mwanafunzi mimba hivyo wanakimbia tu hapa tu hivyo alafu wanamaliza maneno kwa hivyo inahitajika iwapo mtu amepatikana amedhulumu tuseme kama mtoto msichana adhabu kali iweze kuchukuliwa kichwa yake ili iwe fuzo kwa watu wengine ndio kuna huyu bwana anaitwa anaitwa nani wajataja jina lake anasema hello mwalimu na daktari Ogoti mi ni Bernard hem napongeza kipindi lakini ningekuwa msichana mngenisaidia Ungesaidiwa <laughs> <laughs> ndugu yangu hata sasa hivi ukiwa mvana bado unasaidiwa tu eh 
labda nizisome tu Samuel kutoka Kisumu anasema watoto wa kike wapewe majukumu mengi sana yanayochukua muda mwingi katika jamii kama ku... oh anasema watoto wa kike wanapewa majukumu mengi sana kama katika jamii kama kuteka maji kuchunga watoto wachanga kupika kuosha vyombo na ku na kadhalika haya yote e, hayawezi kufanywa akiwa anasoma mtoto wa kiume kwa upande mwingine anaachiliwa tu kwa hivyo yeye anaendelea kwa hivyo kinachojiri ni kwamba mtoto wa kike bado bado watu wanahisi kwamba hajaatiliwa manani vizuri bwana wewe sasa um wajua mfumo wa familia tulionayo <coughs> nchini Kenya uh, ulikuwa unaegemea kwa ukubwa kwa wanaume sababu wao ndio wenye kutunga zile sheria pale nyumbani uh, na mitaani pale mm. rasmi mali wao ndio wa, walikuwa wanashikilia mm. uh, tamana ka, hata kama ni za jamii yeah. sasa hapo walikuwa wakiamua ni nani atashiriki nini mm. ni nani atakwenda wapi yeah. na kwa muda uh, takriban miaka ishirini na mitano sasa imepita mm. uh, akina dada wamekuwa wakijaribu kupiga hatua waje wafike mahali wanaume humu nchini uh, wako mm-hmm. lakini bado wana changamoto zao um, kwa sababu wale walio na uwezo wa kujieleza uh, na kuitisha uh, kile kilicho chao mm-hmm. tena uh, jamii inawaangalia na kushangaa tena huyu vipi yako mm-hmm. hivi mbona uh, anaongea kwa sauti mbele ya wanaume yeah. bado kuna uh, vijimambo huku na huku <laughs> uh, lakini uh, pia mtoto wa kiume um, uh, watazamaji wengine walivyosema yafaa mambo yake yaangaliwe kwa sababu mm. uh, kwenye eh, hali ya uchumi saa hii mm. ukienda uh, pande wa Meru au watoto wanakwenda kuchuna mira hawaendi shuleni mm. ukienda sehemu nyingine ukambani wanakwenda kwenye mito kutafuta mchanga mm. ukikwenda uh, sehemu za busia wanakwenda kuchuna matawi ya tombako mm wana changamoto zao mm. hapa Nairobi mm. uh, ukienda sehemu za Kayole mm. kuna jeshi la watoto wenye umri kati ya miaka kumi na kumi na minne uh-huh. ambao wametoka shule mm. wanahangaisha watu pale mitaani mm. uh, wengine wanakwenda kutafuta vyuma kwenye eh, mirunduko ya taka wapate kuuza wapate hela mm. uh, wito wangu ni jamii kwa ujumla mm. na wakati mwingine nimeona wa Kenya tunazembea kwa ku itisha serikali ifanye kila kitu. Uh, kwenye mitaa yetu pale tukijipanga mm. tunaweza pata njia ya kusaidia hao watoto. Mm. Daktari hapa alikuwa na wazo akaketi na watu wengine. Mm. Wakapata mwafaka wa kusaidia hao wasichana. Kama angekuwa anangoja serikali, ingekuwa anangoja mpaka kesho mm. na hao watoto ambao ameokoa nimemsikiza amesema watoto zaidi ya mia tatu uh-huh. Amepatia wajua ni kama unazama Halafu mtu anakurushia kamba anakutoa kwenye mm. kwenye mto. Mm. Amewapatia watu mia tatu si si watu wachache. Ka, kabla tujiende kwenye sauti ya wasta ningependa nimuhusishe daktari daktari kidogo hebu tuelezee kuhusu juhudi zako za kuwaokoa watoto katika slums kule katika maeneo ya mabanda kule Kisumu. Hapo ndio ni, ni ge uh, ilianza. Maana mm-hmm. tulikuwa tuna ilo nafanya kazi na na, na mradi mwingine sio sio hii ni gani hii ni gani just volunteer <laughs> yeah yeah Aha. na sasa tulipokuwa tunafanya kazi unakuta wasichana wadogo wako na ugonjwa zina na hawajui hata nini inaendelea no. wakikwambia is like you know wanajisikia hivi na hawajui ni nini hata ukiwaambia waende hospitali utaanzaje ukiwa miaka minane na uko na gonorrhea Ukifika hospitali utasemaje? Sasa ndio tukasema kama hawa watoto wangekuwa shuleni. Mm-hmm. Pengine hawa watu wa boda boda hawangekuja saa nane badala ya kwenda kupumzika kwa kwa kivuli wanaenda kwa hawa wasichana wanawapatia shilingi kumi ya, ya ice wanawapatia shilingi kumi ya, ya soda ya, wanawapatia shilingi shirini ya, 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 ya video yeah. you know, kwa estate mm-hmm. alafu wanalala nao baadaye wako na mimba miaka mm. minane, miaka tisa, wako na ugonjwa zina mm. ana hapo ndiyo tukaona wacha tu wapeleke shule mm. manake wewe mtu akikwambia kuna shida hii na ile na ingine no. kile itakuja kwa kichwa yako ya kwanza mm. itakuwa ni media manake hiyo ndiyo umesomea sio mimi nimesomea walimu mm. mimi ni mwalimu mimi pia ni mwalimu <laughs> oh. <laughs> <laughs> mimi ni mwalimu 
mambo <laughs> sasa nikiona hiyo kile inakuja kwa kichwa yangu ya kwanza kama wangekuwa shule pengine hawa hawange wapata nyumbani waanze ku kuwatongoza na na, na, na hela na, you know, na pesa nane asante sana daktari Agoto <laughs> anayo mengi tu ya kutuambia kuhusu elimu ya mtoto wa kike na hususan mtoto ambaye anahitaji elimu lakini hawezi kuipata kwa sasa ningependa kuchukua fursa hii kama ilivyo ada kwenye kipindi cha daula elimu tuende kwake ustad guru wala bin wala ramadhan karim ndugu Ram, uh, wala bin wala Saudi Mahmoud ndugu yangu Franco Otieno upo. Nipo aise bwana, jibu mosi iliyopita sikukusikia bwana lakini ndio hivyo tu. Usingeweza kunisikia nilikuwa mbali kuliko mahali nilipo kwa sasa. Maana hapa nilipo sasa niko Mbita. Na Mbita unajua ni mwisho wa dunia. Ukishafika <laughs> Mbita hakuna ardhi ya Kenya unaweza ukakanyaga ukaenda mbele zaidi hapo. Naam. Lakini wakati ule nilikuwa mabonde kuinama karibu na asubuhi ndio ambapo hata mitandao hakuna. <laughs> <laughs> ah, nakushukuru. Kwa hivyo leo hii bwana kokote kokote niliko natembea na sauti ya wasta. Nipo nimo. Naam. Ndio. Kwa hivyo ningependa kuchukua fursa hii kukueleza kwamba hii leo tunazungumza kuhusu elimu ya mtoto mwa Afrika na namba hiyo mtoto huyu amepuuzwa au amefanyiwa haki yake je kwa ujumla tu una mchango upi kuhusu elimu ya mtoto huyu ndugu frank nitasema kwa ujumla tena kwa kifupi sana naam Tuna, tunaposema elimu ya mtoto mwa Afrika ndio huyu mtoto wa mwa Afrika hiyo elimu yake anapaswa kupata wapi kutoa wapi na nani ambaye atampa hiyo elimu na ni elimu gani Manake tukiongea tu juu ya elimu ya darasani si lolote si chochote. Ndiyo. Elimu muhimu iwe ni elimu ya manufaa, elimu ya kumwajibisha mtu, elimu ya kumsaidia mtu ajitambue. Na jukumu hili ni jukumu kubwa kuliko tunavyoweza kulijadili katika vyombo vya habari. Masalan, je, kama ni serikali ndio inahusika kwa kumpatia mtoto mwa Afrika elimu jinsi tulivyoujimba wiki nzima kwamba ni wiki ya elimu ya mtoto mwa Afrika je kuna wizara maalum katika nchi yetu inayoshughulikia ama inayomshughulikia mtoto na huyo mtoto anayeshughulikiwa anajua kwamba anashughulikiwa akiwa wapi ama akienda darasani akasoma aba chada na akajumlisha mbili jumlisha mbili akaletea mtihani akafanya vizuri alafu anadanganywa akilini kwamba ameshughulikiwa la hapo hatujafanya lolote na wazazi je nyumbani Ndiyo. wana majukumu gani katika kumwelimisha huyu mtoto tunajua kwamba elimu huanzia nyumbani kwa hivyo elimu ya mtoto inapaswa kuanzia nyumbani wazazi wawajibike waelekeze watoto kwamba ukifanya hivi ni sawa usipofanya hivi si sawa na mtoto awajibishwe kwa majukumu ya nyumbani kufagia kufua kuosha vyombo ni elimu ya kumfanya ajitambue ili kwamba aweze hata kuja kujitegemea haya majanga na maswala yanayoingiza watoto wetu katika kujiuza na katika kutenda matendo maovu ni kwa sababu watoto wenyewe kwa upande mmoja wanaona kwamba hakuna mwelekezi hakuna mwelekeo hakuna anayewaelekeza namna ya kujiwa kukua na wajibu hivyo basi hata haya mashirika yanayofanya bidii na jitihada kuchukua watoto kupeleka siji katika vituo vyao siji katika shule zao hawa mm. ni wadaka uchumi tu wanaenda wanatafuta tu hawa watoto kwa ajili ya kutengeneza na kutenga mahali alafu waite kwamba hiki ni kituo cha watoto mayatima mm. hiki ni kituo cha watoto waliopotoka hiki ni kituo cha watoto barabarani kwa ajili ya kudaka uchumi watoto hao wamekuwa wamewajibika mapema wangekuwa wamesaidiwa mapema wasingetoroka nyumbani wasingeenda mitaani wasingetu kwa hivyo kwa hivyo jukumu hili ni kubwa serikali unde wizara maalum kwa ajili ya watoto wazazi wawajibike hata kama ni mtoto wa binti yako aliyempata kichochoroni mwambie mlete huyo mtoto hapa tumlee na hmm. mtoto ambiwe kwamba maisha yako na kesho yako ni jukumu lako anza kujilinda anza kujiwinda anza kujitunza lakini hatuangalii watoto katika msingi huo sisi ndio wa kwanza hata kuambia watoto wewe ni mzigo nyumbani wewe ni mnyonyaji nyumbani nimekupeleka shuleni umeshindwa kusoma ama sina pesa za kukupeleka shuleni nenda ukajitegemee kwa hivyo bado tunajitegemea ukitaka 
unataka kutoa mwiba angalia mwiba wenyewe umechoma kwa kupitia upande gani usijaribu kutoa mwiba kule ambako mwiba unataka kuelekea Asante sana ndio sauti ya wasta hapo kutoka kwa Keguru wala binwala ambaye amechukua fursa hii kutupa mawili matatu na saha nzuri sana kuhusu namna ambavyo tunapaswa kumtunza mtoto na kumpa elimu ikiwa ni haki yake. Kwa sasa basi ningependa tu kuchukua muda huu kuwapa kila mtu sekunde tano tano mtoe tu yale ambayo mkasema kusema kwamba ja, jamani tufanye nini kuhusu elimu ya mtoto wa kike? Tuanze na wewe. Kwanza elimu kwa jumla iko kwenye katiba ya Kenya. Ukiangalia sura ya ine kile kifungu cha hamsina tatu cha ni lazima tuweze kuelimisha hawa watoto ili siku zao za usoni ziwe zina nga. Kwa hivyo wana jamii, walimu, wazazi wote kwa jumla tuhakikishe kwamba watoto wetu wameelimika ili maisha yao ya baadaye yawe mazuri. Ndugu mm -hmm. uh, mimi ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru uh, akina mama, akina baba, wazazi na walezi wa watoto uh, kote nchini Kenya wale ambao wanachukua muda wao nafasi yao kumlea mtoto wa Afrika na kumuelekeza na kumpa uh, matumaini katika maisha uh, sisi sote tuko hapa sababu mtu alijitolea kutulea na kutuelekeza kwenda mbele uh, yafaa tushikane mikono kuanzia vijijini ili tulinde haki za watoto wetu daktari angot Mm, vitu viwili no. ya kwanza tujitegemee tusiangalie kila issue kila problem mm. awe ni mzungu atusaidie mm. tujisaidie wenyewe wakuje waongezee sio ndio watangulie mm. alafu sisi watu unakuwa mm. abiria mm. wako usukani sisi tuko abiria mm. wacha tuwe usukani wawe abiria wakiteremka bado garina inaendelea. Mm -hmm. Ya pili ni kwa wazazi. Na. Wazazi wawe marafiki na watoto wao ile watoto ili watoto wawe wana wana wa trust. Wanaweza kwenda kwao wakiwa na tabu wa, waulize maswali. Mm. Wasiwe wanatafuta jibu kule kwa friends, kwa peers, kwa TV, watafute kwa wat, kwa wazazi. Maana wazazi ndio wanaweza kuwaelekeza vizuri. Mm -hmm. Asante sana ni jopo la nguvu sana ambalo limechambua kwa kina sana masuala ya elimu kwa mtoto wa Afrika. Wamekuwa ni wageni wangu daktari Kawangu Agoto ambaye amesafiri kutoka mjini Kisumu hadi hapa. Tunashukuru sana kwa muda wako. Uh, bwana Jonathan Wesaya kama kawaida mchango wako ni wa maana sana Asante. katika kipindi hiki tumeshukuru sana kwenye dao la elimu na bila kumsahau ndugu yangu bwana Tomkins Baraza. Wewe ni mwalimu wa nguvu sana bwana. Maana kwa wanafunzi wa, wa Alliance wanasema kwamba unafundisha vizuri, Kiswahili chako ni kisafi na kweli TSC haikukosea yako kwa ajili. <laughs> basi ya ni mambo na viji mambo katika masuala yetu ya uh, dau la elimu ambapo hii leo tumezungumzia masuala mengi tu kuhusu watoto ama elimu kwa mtoto wa Afrika na bila kusahau nimekuwa na watoto kutoka shule ya sekondari ya wasichana eh, Alliance Tamara Onyango na Marion Gladys ambao pia walichangia hapa pakubwa sana mwanzoni mwa kipindi hiki. Kutoka hapa zina la ziada na mpisha mwenzangu Lofty Matambo ambaye anafuata sasa na kipindi cha kimasomaso. Mimi jina langu ni Franco Tieno. Jumamosi jayo pia ni siku inshallah.